Quý vị và các bạn thân mến thì trên hình ảnh của quý vị và các bạn là một cái mang ăn mới mà bên mình đang áp dụng để cho đà điểu ăn nhé các bạn nhé. Đây là cái ô chuồng đà điểu thương phẩm đang được ăn trên cái mang mới mà bên mình vừa có sự cải tiến từ cái máng ăn cũ các bạn ạ. Cái máng ăn cũ thì của bên mình thì đã được sử dụng rất chi là nhiều năm rồi. Nhưng mà trong năm nay thì bên mình đã có sự cải tiến cái máng một chút để cho nó phù hợp hơn với cả cái đặc tính ăn uống của đà điểu các bạn ạ. Và thứ hai nữa là cái máng này nó sẽ cái mang mới này của bên mình này nó sẽ giúp bảo vệ đà điểu của chúng ta các bạn ạ. Tại sao thì cái mang mới này lại có những cái tác dụng như vậy thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho tất cả các quý vị và các bạn biết nhé. Quý vị và các bạn thân mến thì quý vị và các bạn nhìn cái mặt sau của cái máng ăn này của bên mình này các bạn này. Bên mình đã thay đổi cái máng ăn nhé. Bên mình đã không còn sử dụng những cái máng ăn mà nó có dùng chân nữa các bạn ạ. Cái máng ăn cũ của bên mình thì bên ngoài này là nó có hệ thống chân để đặt cái máng ăn trên mặt đất. Và nếu muốn hạ thấp máng ăn thì sẽ được chôn sâu máng ăn xuống dưới đất. Nhưng mà bây giờ là thay vì cái máng ăn có chân bên mình đã sử dụng là cái máng ăn không có chân, bỏ chân đi nhé các bạn nhé. Còn mặt trước của máng ăn thì như nào? Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho tất cả các quý vị và các bạn biết nhé. Quý vị và các bạn thân mến thì quý vị và các bạn nhìn mặt trước của cái máng ăn này. Thì đây là đà điểu nó đang ăn nhé các bạn nhé. Thì chúng ta có thể nhìn thấy này. Cái mặt đáy của máng này. Thì nó chạm cái mặt đất luôn Đây là cái phần mặt trước của máng ăn nha các bạn nhé Cái phần đáy của máng ăn thì bên mình đã hạ thấp xuống Bỏ cái chân đi thì bây giờ cái mặt trước của máng thì nó sẽ Nó sẽ xuống thấp như này các bạn này Đây nhá Cái mặt trước của máng ăn thì nó sẽ xuống thấp như này Thì quý vị và các bạn nhìn như này nhé Thì đà điểu của chúng ta nó ăn nó có dễ dàng không cái máng ăn với cái à, à, kết cấu của một cái máng ăn như thế này thì sẽ giúp cho đà điểu của chúng ta nó ăn một cách được à, thuận lợi hơn nhé các bạn nhé đây quý vị và các bạn các bạn nhìn nhé đà điểu nó sẽ ăn một cách tự nhiên này thay vì cái máng ăn mà à, cao thì khi ăn đà điểu nó sẽ phải bị à, vướng cái phần à, cổ nó tì vào cái à, mặt trên của máng thì như vậy là đà điểu nó rất khó ăn các bạn nhé Đặc biệt là khi cái thức ăn của chúng ta nó gần hết ấy, Thì quá trình ăn của đại điểu nó lại càng khó khăn hơn Đấy là cái yếu tố để thuận lợi cho đại điểu nó ăn Còn cái yếu tố thứ hai ấy, Với cái máng ăn như này này Thì khi đại điểu của chúng ta ấy, nó ăn ấy, Thì sẽ tránh được cái trường hợp mà chân của đại điểu nó bước vào trong máng ăn Vì thực tế là nếu một cái máng ăn mà cái À, mặt trước của máng ăn ấy nó cao ấy Như cái máng ăn à, cũ mà bên mình đang sử dụng Thì vẫn có cái trường hợp là đà điểu nó chạy Nó bước chân qua cái máng ăn Và vẫn có cái trường hợp là nó bị bước chân qua máng ăn Và dẫn đến là nó bị à, đau chân Có những con nó bị nặng thì có thể là bị gãy chân các bạn ạ Và thực tế thì à, Trong quá trình à, nuôi đà điểu của bên mình ấy Thì à, cũng có một số trường hợp đấy xảy ra rồi nên là bên mình đã quyết định là thay đổi cái kết cấu của máng ăn để cho nó phù hợp hơn với đà điểu và thứ hai nữa là nó bảo vệ đà điểu và tránh được cho đà điểu bị những cái chấn thương hoặc là bị những cái tai nạn do cái máng ăn gây gây nên các bạn nhé đây mình sẽ quay cận cảnh một con đà điểu này các bạn này một con đà điểu con đà điểu này trong giai đoạn là gần 3 tháng tuổi các bạn nhé Bây giờ quý vị và các bạn nhìn nó đứng ăn nhé Nó đứng ăn thì cái phần đầu này Từ cái phần đầu và phần cổ của đà điểu này Hoàn toàn là không có một cái chứng ngại vật nào Con đà điểu của chúng ta nó đứng ăn một cách rất chỉ là tự nhiên và thoải mái nhé các bạn nhé Thì như vậy là sẽ giúp cho đà điểu của chúng ta nó ăn được một cách dễ dàng hơn Và nó sẽ... À, ăn được nhiều hơn các bạn nhé Vì với cái những cái à, à, Cái máng ăn cũ ấy Thì khi ăn như này này Thì cái cổ của con đà điểu nó vẫn có cái xu hướng là nó chạm vào cái phần à, Phần thành à, Thành trên của máng ăn Do đó là đà điểu nó vẫn bị khó khăn trong quá trình à, ăn thức ăn 
Và như vậy là sẽ làm à, à, giảm cái lượng thức ăn của đại điểu đi các bạn nhé Khi nó khó ăn ấy, thì chắc chắn là nó sẽ ăn ít hơn Đây quý vị và các bạn nhìn này Đại điểu nó sẽ đi lại bình thường Và nó ăn uống một cách rất chi là tự nhiên Thoải mái luôn này Quý vị và các bạn nhìn như này nhé Với cái món ăn này của chúng ta nhé Thì à, sẽ tránh được cho đại điểu là nó sẽ bị bước chân vào bên trong cái máng ăn Quý vị và các bạn nhìn cận cảnh này Nếu bây giờ trường hợp mà đại điểu nó bước chân vào bên trong máng ăn Thì nó sẽ không bị ảnh hưởng đến đôi chân của nó nhé các bạn nhé Thì coi như là nó chỉ đi trên mặt đất thôi Với cái máng ăn như này thì quý vị và các bạn sẽ thắc mắc là Thức ăn nó sẽ bị rơi vãi ra bên ngoài Điều đó là có các bạn nhé Thức ăn nó sẽ bị rơi vãi ra bên ngoài nhưng mình sẽ lý giải là tại sao mà mình à, à, được phép để cho thức ăn nó rơi vãi ra bên ngoài nhé Quý vị và các bạn thân mến thì à, à, chúng ta nhìn thấy này Với cái máng ăn như này thì à, sẽ có một cái lượng thức ăn à, nhỏ nó bị rơi vãi ra cái bên ngoài, ra cái nền chuồng này Thì à, mình sẽ lý giải luôn nhé Những cái thức ăn nó bị rơi vãi ra bên ngoài thì à, hoàn toàn không có vấn đề gì cả các bạn Đặc tính của đại điểu là nó thích ăn trên à, mặt đất Thức ăn được giải trên mặt đất ấy, thì đà điểu là nó sẽ thích ăn nhất Và nó sẽ ăn được cái lượng thức ăn là nhiều nhất Nên là với những cái lượng thức ăn mà nó rơi vãi ra lèn chuồng phía mà trước này này Thì sau đó là đà điểu nó sẽ ăn hết Không còn một cái hạt ngô nào Không còn một cái phần lượng rau nào nó thừa nhé các bạn nhé Chỉ trừ những cái cái phần rau Hoặc là những cái phần cám mà nó bị hỏng rồi Thì đà điểu nó sẽ không ăn những cái phần đó các bạn nhé nên là quý vị và các bạn hoàn toàn yên tâm về vấn đề này Đây chúng ta có thể là nhìn từ phía trên này Nhìn từ phía trên nhưng lại thì nhìn từ bên trong chuồng nhé Thì đại điểm của chúng ta nó ăn một cách rất là tự nhiên các bạn nhé Thoải mái này Không có bất kỳ một cái chướng ngại vật nào Giúp mà làm cản trở cái quá trình Ăn của đại điểm các bạn nhé Thì như vậy là sẽ Tạo cho đại điểm nó, nó có thể là ăn uống một cách thoải mái và nó sẽ ăn được cái lượng thức ăn là À, nhiều nhất có thể các bạn nhé Còn đây là cái mang uống nước của đà điểu các bạn nhé Thì chúng ta sẽ để như này Tầm khoảng là 1 phần 3 của cái máng nước Nó sẽ nằm bên trong khu vực chuồng nuôi Còn khoảng 2 phần 3 nó sẽ nằm bên ngoài Đây quý vị và các bạn nhìn nhé Đây Bên mình sử dụng cái máng máng uống cho đà điểu là những cái chậu như này Sau khi đà điểu mà nó lớn, nó trưởng thành ấy Hoặc là số lượng đà điểu nó lớn thì mình bên mình sẽ thay bằng những cái chậu nó có kích thước lớn hơn Bên mình không lắp cái hệ thống van tự động đâu nhé các bạn nhé Vì lắp hệ thống van tự động thì nó sẽ có một cái ưu điểm và có những cái nhược điểm Nên là bên mình tính toán kỹ và bên mình sẽ không áp dụng Vì với cái máng nước như này thì chúng ta sẽ có thể là vệ sinh hàng ngày Cuối ngày là chúng ta sẽ vệ sinh sạch sẽ, máng uống Và không còn để tồn động cái nước uống Nếu mà chúng ta sử dụng cái van tự động ấy Thì chúng ta sẽ rất khó để vệ sinh những cái máng uống như này Và nước của chúng ta nó sẽ bị tồn động lâu ngày Vì khi chúng ta lắp cái van tự động ấy Thì là chúng ta sẽ tiết kiệm được cái À, nhân lực, nhân công để chúng ta à, cung cấp nước cho đại điểm nó uống Thì như vậy là chúng ta sẽ muốn à, à, loại bỏ hoàn toàn cái cái công đó Thì đương nhiên là cái nước của đại điểm nó sẽ được bị tồn động lâu ngày các bạn nhé Quý vị và các bạn thân mến thì hôm nay mình à, vừa chia sẻ tới tất cả các quý vị và các bạn mà nói đúng hơn là mình cập nhật lại cái kết cấu của cái máng ăn à, dành cho đại điểu thương phẩm của bên mình nhé các bạn nhé Với cái kết cấu và cái kích thước máng như này này thì đại điểu trong giai đoạn mà bé nó cũng có thể là sử dụng được các bạn nhé Nên cái máng này là mình đánh giá là rất chi là phù hợp Bên mình đã có sự cải tiến và à, chia sẻ Và muốn chia sẻ cái máng này cho tất cả các quý vị và các bạn cũng biết để sử dụng nhé các bạn nhé Quý vị và các bạn thân mến thì với tất cả các quý vị và các bạn nào mà đang sử dụng cái máng ăn 
mà có chân ấy có lòng phần lòng máng ấy thì quý vị và các bạn có thể là cải tiến để sử dụng cái máng như bên của bên mình đang sử dụng nhé các bạn nhé vì bên mình đánh giá là cái máng hiện tại mà bên mình đang sử dụng ấy thì nó phù hợp hơn rất chi là nhiều nó có những cái điểm ưu việt hơn rất chi là nhiều và phù hợp hơn các bạn nhé thì hôm nay là mình rất vui vì đã chia sẻ cho tất cả các quý vị và các bạn biết được một cái máng ăn mới của bên mình và cái máng ăn này là mình đánh giá là nó phù hợp hơn nên là mình muốn cập nhật và chia sẻ cho tất cả các quý vị và các bạn biết để quý vị và các bạn có thể áp dụng nhé các bạn nhé chúc tất cả các quý vị và các bạn sẽ uh, thiết kế được cho mình uh, được cho trang trại của tất cả các quý vị và các bạn những cái máng ăn máng uống nó phù hợp nhất với đại điểu và giúp cho đại điểu của chúng ta nó sinh trưởng và phát triển một cách uh, bình thường cái video này mình sẽ kết thúc tại đây nhé Xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã theo dõi video Xin kính chúc tất cả các quý vị và các bạn Thành công với tất cả những cái kế hoạch mà quý vị và các bạn đặt ra Còn bây giờ Phương Nam TV Trang trại đạt điều Phương Nam Xin được kính chào Tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và các bạn Ở những video tiếp theo